Hello all, welcome to the cyber security course. Myself Bano and I will be the instructor for cyber security course. So, e course lo manam cyber security gurinchi del scobotanaman mata. So, cyber security lock it down, protect it up, and block the hackers. So, asal ain't lock it down ante, protect it up ante, and block the hackers ante. Ikramanak hackers and a word okate chala interesting on to the engante, ademanam eku ka win a word gabbard. So, ikramanam protect chestunam, lock chestunam, and hackers ni block chestunam. Asal ain't tea, asal ain't chestunam, the incos and chestunam, and then put manam del scobotanam. So, first thing first, cyber security. So, cyber security. Cyber security is the practice of protecting systems, networks and programs from digital attacks. These, at these cyber attacks are usually aimed at accessing, changing or destroying sensitive information, extorting money from users or interrupting normal business processes. So cyber security and manam systems ni and computers avachu, mobiles avachu, inka avena, devices avena avachu. So what any networks ante okas okas system Unte manam system ga pilusam. Adi oka padi system lo oka te dega connecta unte vaati ni manam network antam. So if network ante ante ani dhuga manam further ga future course lo nirch ko bhutnam. So ikkada manam just network ante oka ten devices connect to na oka place an kundi. Okay na. So and programs from digital attacks. So ikkada digital attacks ante ani ladi simple ga call ante digital attacks ante cyber attacks an mata. So, these systems are unauthorized way to access and change the data and try to destroy and destroy the data and try to destroy the data and cyber attack. So, this cyber attack is called cyber security to block it and block it. So, here is ethical hacker and hacker are two words. So, hacker is the hacker and the hacker is the unauthorized access to the hacker. So, ethical hacker is the unauthorized access access this kunne hackers ni block chese word and the indirect ga jeppal and the munde hackers kante munde dan paina test chese so ila enter ye chance undi hackers so ee way ni manam close chese hacker enter ravva ledu ane things ni manam munde cheppe vade ethical hacker an maata so idi cyber security and so ee course lo manaki konni prerequisites ka avali and ee course this call and manak konni things aitha manam degar undal so ave ento yipur chuddham first thing first meeku interest undal so interest to learn so ee course meen nerch ko vali मेर प्रैक्टिकल का स्किल्स नीत मेक रावली या नंकुंटे मेक फर्स्ट थिंग फर्स्ट इंटरेस्ट उन्नड़ा ले आधे विदंगा मेरु कुछ अम एफोर्ट्स नी पैटा गलगली प्रैक्टिकल गांठे में मिकर चेपे वाटे नी मेरु चेप विनी वधले एक उन्ना कुछ अम प्रैक्टिस चेय गलगीते मेरु डेफिनेट का मेरु ये कोर्स लो मंची स्किल्स दांत लोग उड़ा हैकिंग अन्य दिच चेच बट कुछ हम लैब सेटअप चेस को डालने के मेकु कस्टम होते हैं सो मेरो टू जीबी रे हम लैपटॉप उन्टे एंड कंप्यूटर उन्टे गुड़ा मेरे हैकिंग ऐते प्रैक्टिस चेस कोच ओके ना दाने गुड़ा कोने प्लेटफॉर्म्स एंड ऑप्शंस उन्हें अब एंटो मनमी कोर्स लो तेल्स कुन्ना � SSD अवोच्छ, so HDD आई टे NT आंटे कुछ अच्छा slow उन्तुन्दी, SSD आई टे NT आंटे कुछ अच्छा fast उन्तुन्दी, so ये दी storage में दी आने दी मेरे मेरे decide जोस कोण्ड, okay ना? So third thing वोच्छ ऐसी internet connection, so मेरे obvious गा मेम चेपे course के connect वाला आंटे मेरे internet connection गा वाले, आधे विदंगा मेरे practice ये आलिया नान कुंटे वोडा मेरे को internet connection आई टे गा, so मेरे को कुछ अच्छा good internet connection आई टे उन्नाल so ev prerequisites so in case you don't have a laptop or computer me degara computer kaani laptop kaani ledu so appudu enti so that's not a problem okay na so meeru nijanga practical ga practice chestu skills ni nerchukovali ani ankunte meeku appudu computer or laptop avasaram so mobile tho kuda manam veetini ikkada cheppe vaatini meeru practice cheyochu but enti ante screen chinna untundi and mobile ni root cheyalsi untundi kabatti koncham kashtam avutundi so meeru mobile tho aithe course lo complete ga ekkuva skills ni aithe nerchukoleru so चांस उन्हीं नॉलेज जाइते गेन चेस कोचो, सो मेरी कड़मे में चेपे प्रति पॉइंट नी नोट चेस कोनी, वाटे नी मेरे नॉर्मल गा मोबाइल लोग उड़ा ट्राई चेस को आले नंटे ट्राई चेस कोच, कोनी वर्क आउट है, कोनी वर्क आउट है, इन्द कंटे मोबाइल है ना दी रूट आई उन्हें मेरे कंप्लीट का अन्य एक्सेस चाहिएगल कुत
సైబర్ క్రైమ్స్ ఎలా జరుగుతాయి సో వాటి నుంచి మనం ఎలా తప్పించుకోవాలి అనే కొన్ని నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే మాత్రం మీరు ఈ కోర్స్ని మొబైల్తో కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు సో నో ఇష్యూ సో వాట్ యూ లర్న్ సో ఈ కోర్సులో మీరు ఏం నేర్చుకుంటారు సో ఏమేమి ఈ కోర్స్ తీసుకుంటే మీకు ఏమేమి వస్తాయి అంటే మీరు వే స్కిల్స్ని నేర్చుకోగలుగుతారు సో ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకునేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ టు సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ ఏంటి అనేది సైబర్ సెక్యూరిటీలో కొన్ని బేసిక్ టర్మ్స్ గురించి మీకు తెలుస్తాయి అండ్ అదేవిధంగా ఎథికల్ హ్యాకింగ్ సో ఎథికల్ హ్యాకింగ్ అని అంటే సింపుల్గా చెప్పుకోవాలి అని అంటే ఒక హ్యాక్ ఇంతకుముందు చెప్పున్నట్టుగా ఒక హ్యాకర్ ఎంటర్ అవ్వడానికి ముందు ఒక ఎథికల్ హ్యాకర్ టెస్ట్ చేసి సో ఇలా హ్యాకర్స్ ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఆ వేని క్లోజ్ చేయా చేయాల్సిందే చేస్తేనే హ్యాకర్ ఎంటర్ అవ్వలేడు అనే మైండ్ సెట్ని బిల్డ్ చేసేదే మన ఎథికల్ హ్యాకింగ్ అనమాట సో దాన్ని మనం ఇక్కడ నేర్చుకోబోతున్నాం సో సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఇంటర్ ఇంట్రడక్షన్ టు నెట్వర్కింగ్ సో నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటి పోర్ట్స్ అంటే ఏంటి ప్రోటోకాల్స్ అంటే ఏంటి సో హెచ్టిటిపి అంటే ఏంటి హెచ్టిటిపిఎస్ అంటే ఏంటి ఎఫ్టిపి అంటే ఏంటి ఎస్ఎస్హెచ్ అంటే ఏంటి ఇట్లా డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ని అదేవిధంగా టపాలజీస్ అంటే రింగ్ ఉంటుంది స్టార్ ఉంటుంది సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టపాలజీస్ ఉంటాయి అంటే కనెక్షన్ సో వాటిని నేర్చుకోవడం అసలు నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి అనే థింగ్స్ నేర్చుకోవడం మనం ఈ నెట్వర్కింగ్ సెక్షన్లో అయితే చేస్తాం సో సెట్టింగ్ అప్ హ్యాకింగ్ ల్యాబ్ సో మనం అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం అంటే మనకైతే ఒక ల్యాబ్ సెటప్ ఉండాలి సో ల్యాబ్ సెటప్లో మనం నార్మల్గా అటాకింగ్ మిషన్ ఉంటుంది అలాగే విధంగా విక్టిమ్ మిషన్ కూడా ఉంటుంది సో ఇది మీరు విక్టిమ్ మిషన్ సెటప్ చేసుకోవాలి అంటే మీ ఇష్టం లేదు మీరు ఏదైనా ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్లో తీసుకోవాలి అనుకుంటే కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు ఆ ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏంటి అనేది కూడా మనం ఈ కోర్సులో తెలుసుకుందాం సో సెట్టింగ్ అప్ హ్యాకింగ్ ల్యాబ్ సో కంప్లీట్గా మనం ఒక అటాకర్ మిషన్ని ఒక విక్టిమ్ మిషన్ని అయితే ఇక్కడ బిల్డ్ చేసుకుందాం సో తర్వాత వచ్చేసి క్రిప్టోగ్రఫీ సో క్రిప్టోగ్రఫీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏం లేదు ఒక ఆల్గరిథం వాడి ఒక ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ని ఇంకొక దాంట్లో సైఫర్ టెక్స్ట్లో అంటే ఒక అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ అర్థమయ్యే ప్లెయిన్ టెక్స్ట్లో అంటే సింపుల్గా మనకు ఒకటి చదివితే ఇప్పుడు అది ఇంగ్లీష్లో ఉంది సో అది చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది సో దాన్ని మీకు మాత్రమై అర్థమయ్యే విధంగా మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోవడం అంటే ఇప్పుడు మీరు దాన్ని ఒక పబ్లిక్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి పంపిస్తున్నారు అంటే ఏ ఉన్నారు సి ఉన్నారు సో ఏ నుండి సికి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళాలి సో మధ్యలో బి ఉన్నాడు కానీ బికి తెలియకూడదు సో బికి తెలియకూడదు అని అంటే దాన్ని మనం కమ్ సమ్ సంథింగ్ ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ దాన్ని దాంట్లో ఏదో ఒకటి మార్చాలి అంటే అర్థం కాకుండా ఏదో ఒకటి దాంట్లో యాడ్ చేయాలి సో అట్లాంటి దాన్ని మనం ఈ క్రిప్టోగ్రఫీ సెక్షన్లో నేర్చుకుంటున్నాం సో ఇప్పుడు ఈ క్రిప్టోగ్రఫీ సెక్షన్లో మనం అలా నేర్చుకోవడం వల్ల సో ఏ నుంచి సికి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే పాస్ చేయొచ్చు మధ్యలో బి ఉన్న ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని బి అయితే చదవలేడు ఎందుకంటే దాన్ని మనం క్రిప్టోగ్రఫీతో కంప్లీట్గా ఇన్క్రిప్ట్ చేసేస్తాం అనమాట సో ఇది క్రిప్టోగ్రఫీ అండి సో తర్వాత లీనెక్స్ బేసిక్స్ సో హ్యాకింగ్లో లీనెక్స్ అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ సో విండోస్లో కూడా మనం హ్యాకింగ్ చేయలేమా అంటే చేయొచ్చు బట్ విండోస్లో ఏంటి అని అంటే కొంచెం అది ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ కాదు సో కొన్ని టూల్స్ పెయిడ్ ఉంటాయి గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ టూల్స్ మ్యాక్స్ వర్త్ వర్క్ అవుతాయి కొన్ని టూల్స్ వర్క్ అవ్వవు లినెక్స్ సారీ విండోస్లో సో లినెక్స్ అయితే అనేది ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ చాలా అంటే చాలా మీరు కష్టంగా ఎలా అంటే అలా దాన్ని మీరు మార్చుకోవచ్చు సో అది మీ హ్యాండ్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ లినెక్స్నే ఎక్కువగా నేర్చుకుంటాం అండ్ లినెక్స్నే మనం ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తాం అనమాట హ్యాకింగ్ కోసం ఓకేనా సో దీంట్లో మనం లినెక్స్ బేసిక్స్ అంటే కమాండ్స్ తర్వాత కొన్ని ఫైల్స్ అండ్ దాంట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ ఏంటి అదేవిధంగా దాన్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి కొన్ని టూల్స్ కోసం అనే థింగ్స్ని మనం ఈ లినెక్స్ బేసిక్స్లో నేర్చుకుంటాం సో తర్వాత ఇంపార్టెంట్ టూల్స్ సో ఈ ఇంట్రడక్షన్ టు ఇంపార్టెంట్ టూల్స్ దాంట్లో మనం కొన్ని టాప్ టూల్స్ గురించి మనం అయితే తెలుసుకోబోతున్నాం లైక్ వర్క్ షాక్ బర్ఫ్ సూట్ అదేవిధంగా ఇంకా చాలా టూల్స్ ఉంటాయి హైడ్రా అని జాప్ అని బర్బ్ సూట్ అని సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూల్స్ని మనం అయితే నేర్చుకుందాం సో ఈ టూల్స్ పేర్లు అనేవి మీకు కొత్తగా ఉండొచ్చు సో ఈ టూల్స్ గురించి మీరు క్లారిటీగా ఈ కోర్స్లో అయితే తెలుసుకోబోతున్నారు సో తర్వాత నెట్వర్క్ హ్యాకింగ్ సో నెట్వర్క్ హ్యాకింగ్ అంటే ఏం లేదు సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే వైఫై హ్యాకింగ్ అని మనం అర్థం చేసుకుందాం ఓకే
ప్రాక్టికల్ గా హ్యాకర్స్ ఎలా చేస్తారో దాన్ని మనం సిమ్యులేట్ చేసుకుంటున్నాం మన యొక్క ఏవైతే సిస్టమ్స్ ఉంటాయో వాటిని మనం బిల్డ్ చేసుకొని వాటిపైనే మనం అటాక్ చేసుకుంటాం సో ఈ నెట్వర్క్ హ్యాకింగ్ లో మనం ఒక నెట్వర్క్ లోకి మనం అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ తీసుకుంటాం అనమాట సో నెట్వర్క్ పెనెట్రేషన్ టెస్టింగ్ సో నెట్వర్క్ పెనెట్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏం లేదు సో పెనెట్రేషన్ టెస్టింగ్ అనేది కూడా మీకు కొత్త వర్డ్ సో ఈ పెనెట్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏం లేదు ఇండైరెక్ట్గా ఎంటర్ అవ్వడం అనమాట ఒక సిస్టంలో కానీ ఒక డివైస్లో కానీ ఎంటర్ అవ్వడం సో దాన్ని టెస్టింగ్ చేయడం అంటే ఎంటర్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండడానికి పెనెట్రేషన్ టెస్టింగ్ అని అంటారు అనమాట సో ఈ పెనెట్రేషన్ టెస్టింగ్లో నెట్వర్క్ పెనెట్రేషన్ టెస్టింగ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే నెట్వర్క్లో ఉన్న ఓపెన్ పోర్ట్స్ని కానీ ఇంకేమైనా సర్వీసెస్ని కానీ ఎక్స్ప్లోర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం సో నెట్వర్క్లో ఉన్న పోర్ట్ కోర్స్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటో అనేది కూడా మనం మీ కోర్సులో డిస్కస్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం నెట్వర్క్ పెనెట్రేషన్ టెస్టింగ్ అయితే నేర్చుకోబోతున్నాం సో ఈ నెట్వర్క్ పెనెట్రేషన్ టెస్టింగ్ అనేది ఒక జాబ్ ఓరియంటెడ్ ఫీల్డ్ అంటే కంప్లీట్గా మీరు నెట్వర్క్ పెనెట్రేషన్ టెస్టింగ్లో మీకు చాలా గ్రిప్ ఉంటే మీరు జాబ్ని కూడా తీసుకొచ్చుకోవచ్చు ఓకేనా సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెబ్ అప్లికేషన్ పెనెట్రేషన్ టెస్టింగ్ సో వెబ్ అప్లికేషన్ పెనెట్రేషన్ టెస్టింగ్ కూడా చాలా అంటే చాలా లార్జ్ స్కోప్ ఉన్న ఫీల్డ్ అనమాట సో వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏం లేదు సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే మనం ఒక వెబ్సైట్ అనుకుందాం ఓకేనా ప్రజెంట్కి వెబ్సైట్ అనుకుందాం సో వెబ్సైట్ని మనం అటాక్ చేసి దాంట్లో ఉన్న వర్క్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాటిని ఆ సైట్ వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేయాలి అనమాట సో ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ పెనెట్రేషన్ టెస్టింగ్ లో మనం ఓవాస్ప్ టాప్ టెన్ వల్నరబిలిటీస్ గురించి అయితే తెలుసుకోబోతున్నాం సో ఓవాస్ప్ టాప్ టెన్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా మనం ఈ కోర్సులో తెలుసుకుంటాం సో ఈ టాప్ టెన్ వల్నరబిలిటీస్ని మనం ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసి వాటిని ఏం ఎలా రిపోర్ట్ చేయాలి అనే దాన్ని కూడా మనం అయితే నేర్చుకోబోతున్నాం సో తర్వాత వచ్చేసి స్టెగనోగ్రఫీ సో స్టెగనోగ్రఫీ అంటే ఏం లేదు సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఒక ఇమేజ్లో కానీ ఒక ఆడియో ఫైల్లో కానీ ఒక మనకు కావాల్సిన కంటెంట్ని ఆర్ డేటాని హైడ్ చేయడం అనమాట సో సినిమాల్లో మనం చూస్తుంటాం కదా మనకు ఫోటో వెళ్తూ ఉంటుంది ఒక ఫోటో వెనకాల డేటా ఉంటుంది అది మనకి తెలియదు నార్మల్ ఫోటోలానే కనబడుతుంది సో దాని వెనకాల మనం చూస్తే ఏదో ఒకటి రాసిన కోడ్ ఉంటుంది సో అలా ఎలా హైడ్ చేయాలి అసలు హ్యాకర్స్ ఎలా హైడ్ చేస్తారు ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ కానీ ఒక ఆడియో ఫైల్ వెనకాల కానీ కొంచెం డేటాని ఎలా హైడ్ చేస్తారు అనే విషయాలను అయితే మనం ఈ స్టెగనోగ్రఫీలో నేర్చుకోబోతున్నాం ఓకేనా సో తర్వాత సోషల్ ఇంజనీరింగ్ సో సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏం లేదు మనం అనుకుంటాం కదా సోషల్ మీడియా హ్యాకింగ్ అని సో సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి అంటే సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే ఇక్కడ మనం సిస్టమ్ మొత్తం సెక్యూర్గా ఉందనుకోండి సో మనం దాన్ని యాక్సెస్ చేయలేం అంటే ఒక అటాకర్గా మనం దాన్ని అటాక్ చేయలేం సో అలాంటి టైంలో సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అనే దాన్ని వాడి మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ సిస్టమ్ వాడే పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటారో అతని మైండ్ సెట్ని మనం హ్యాక్ చేస్తాం అంటే సింపుల్గా ఇప్పుడు అతనికి ఒక మనీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అనుకోండి సో నీకు టూ హండ్రెడ్ ఇస్తాను త్రీ హండ్రెడ్ ఇస్తాను నీ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయని లాగిన్ పేజెస్ ఇవ్వడం లేదా ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏమైనా పోల్స్ కండక్ట్ చేసి డేటాని గ్యాదర్ చేస్తాం సో ఇలాంటి దాన్నే మనం సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటాం సో చాలా వరకు చాలా వరకు సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ హ్యాక్ అయ్యేది ఈ యొక్క టె టెక్నిక్ వల్లే సో ఈ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ నేర్చుకోబోతున్నాం ఈ కోర్సులో ఓకేనా సో తర్వాత ఓజియంట్ ఓపెన్ సోర్స్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డార్క్ వెబ్ సో ఓపెన్ సోర్స్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఓపెన్గా ఉన్న లైక్ గూగుల్ డగ్ డగ్ సర్చ్ ఇంజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సర్చ్ ఇంజన్స్ని కానీ ఇంకా వేరే ఏవైతే డేటా సోర్సెస్ ఉన్నాయో ఆ సోర్సెస్ని వాడి మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు అవసరమైన డేటాని కలెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట సో సపోజ్ నాకు ఒక యూజర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి సో అతని యొక్క ఫోటో ఒకటి నా దగ్గర ఉంది సో మనం రివర్స్ లుకప్ ఫోటో రివర్స్ లుకప్ చేసేస్తే అంటే ఇమేజ్ ఇమేజ్ రివర్స్ లుకప్ చేసినాం అనుకోండి సో ఆ ఇమేజ్కి సంబంధించిన ఫొటోస్ ఇక్కడెక్కడ ఆన్లైన్లో ఉన్నాయా అనేది మనకు తెలుస్తుంది సో అలాంటి టెక్నిక్స్ని మనం ఇక్కడ వాడతాం ఓపెన్ సోర్స్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఓపెన్గా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం గ్యాదర్ చేస్తాం అనమాట సింపుల్గా చెప్పుకోవాలి అని అంటే సో ఆ ఓపెన్ సోర్స్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి గూగుల్ డార్కింగ్ అంటే ఏంటి లాంటి థింగ్స్ని మనం ఇక్కడ ఓజియంట్లో నేర్చుకుంటాం అదేవిధంగా డార్క్ వెబ్ సో డార్క్ వెబ్ గురించి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్టోరీ చెప్తారు అక్కడ ఏదో ఇల్లీగల్ మార్కెటింగ్ జరుగుతుంది అక్కడ ఏదో డేటా బేసిస్ని అమ్ముతారు అక్కడ గన్స్ అమ్ముతారు డ్రగ్స్ అమ్ముతారు ఇలాంటి థింగ్స్ అసలు ఎలా ఉంటాయి అసలు నిజంగా అలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్
మీరు మూవ్ చేస్తే మీరు ఒక ఐ మీన్ మీ కెరీర్ని మంచిగా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అనే థింగ్స్ని అయితే మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం ఇంకా ఏవైనా ఎక్స్ట్రా టూల్స్ అలాంటి థింగ్స్ ఉంటే మనం ఈ బోనస్ సెక్షన్లో అయితే డిస్కస్ చేస్తాం అన్నమాట సో ఫైనల్గా మనం ఇంకొక థింగ్ అయితే ఇక్కడ మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి ఈ కోర్స్ ఎవరి కోసం కాదు దిస్ కోర్స్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ సో దోస్ హూ హాంట్ టు హ్యాక్ అదర్ సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ అండ్ మొబైల్ సో వేరే వాళ్ళ యొక్క అకౌంట్స్ని కానీ మొబైల్స్ని కానీ హ్యాక్ చేయాలి అనుకునే మైండ్ సెట్తో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఈ కోర్స్ తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఈ కోర్స్ వాళ్ళ కోసం అయితే కాదు అలాంటి థింగ్స్ మేము ఎప్పుడు కూడా ఎంకరేజ్ చేయం సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ జస్ట్ ఫర్ ఎథికల్ హ్యాకర్స్ ఓన్లీ సో ఎవరైతే వాళ్ళ కెరీర్ని సైబర్ సెక్యూరిటీ ఫీల్డ్లో బిల్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటారో వాళ్ళ కోసం మాత్రమే సో ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే వీఆర్ ఎథికల్ హ్యాకర్స్ నాట్ సైబర్ క్రిమినల్స్ కదా సో మనం ఎథికల్ హ్యాకింగ్ నేర్చుకోవాలి ఎథికల్గా ఎథికల్ వేలో ఉండాలి ఎథికల్గానే అటాక్స్ చేయాలి అనే థింగ్ మైండ్ సెట్ తోటి మనం ఇక్కడ ఈ కోర్స్ని అయితే బిల్డ్ చేసుకున్నాం ఈ కోర్స్ని అయితే డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో సైబర్ క్రిమినల్ మైండ్ సెట్తో కాదు అంటే వేరే వాళ్ళ అకౌంట్ని హ్యాక్ చేసి నేను నీ అకౌంట్ హ్యాక్ చేశాను నాకు డబ్బులు టు లేదు నా ఫ్రెండ్ నేను అకౌంట్ ఫ్రెండ్ అకౌంట్ని యాక్ట్ చేసి సో నీ అకౌంట్ నీకు ఇవ్వను అని చెప్పి వాటిని ఆడుకోవడం ఇవన్నీ చాలా చెప్పడానికి చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి సో బట్ దీనికి చాలా అంటే చాలా ఇష్యూస్ని మీరు ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అలాంటి థింగ్స్ని మేము ఎప్పుడు కూడా ఎంకరేజ్ చేయం సో మైండ్లో ఒక్క పాయింట్ అయితే గుర్తుంచుకోండి వీఆర్ ఎథికల్ హ్యాకర్స్ నాట్ సైబర్ క్రిమినల్స్ సో విడ్ నెవర్ ఎంకరేజ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ సో సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ని హ్యాక్ చేయడం మొబైల్స్ని హ్యాక్ చేయడం ఇట్లా అనాథరైజ్డ్గా చేసే అయితే మనం ఎప్పుడు కూడా వేరే వాళ్ళకి సంబంధించిన దాన్ని అయితే చేయం సో మన డివైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైనే మనం అటాక్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే మనం నేర్చుకోవాలి కాబట్టి ఓకేనా సో ఫైనల్గా చెప్పాలి అని అంటే ఇది కోర్స్ అన్నమాట సో ఈ కోర్స్లో మీరు ఈ థింగ్స్ని అయితే నేర్చుకుంటున్నారు సో థ్యాంక్ యూ సో లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద కోర్స్